Hello aspirants, welcome to Success IS. This group 2 main thoday, answer writing and presentation is how to do it. So, in group 2 main, you have to do the answer format. So, in total, you have to do 15 and 6 mark. 10, 12 mark and 6, 15 mark. Overall, you have 300 marks for the exam. 3 hours time. So, in the time, you can deliver the content and deliver the content. And the presentation is very important. So, the content is very important. That is the presentation. The presentation is very important. The presentation is very important. The content is very important. Now, if you look at your first impression, you can see your first impression. 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 Anggup seperti patang anggup abdin kita nama evaluate panu. Adanya madre itu nama answer sheet um. Okey, kita so evaluate itu, nama lori paper itu pakar anggup abdin. First orang akan lalu pada dengan apa abdi na. Ini seperti anda paper anda seperti present panir kang. Presenting in the sense handwriting rumba aragar kono mutu mutu aragar kono abdi na abdi na kerja itu. Nama seperti anda arrange panir kono answer ay seperti align panir kono arrange panir kono abdi na tata presentation abdi na solang. Okey, kita. Ipa handwriting sumara ini dalam me. Nengi neeta present panir kang abdi na. Anu pakar orang laku. Adi enna yirik abdi na tata clear ay purun jece abdi na. Orang easya marks potru kang. Okey, kita. Adi mari presentation neeta kadi tal ter tal lelam eranda le. Anda orang laku, okay, orang laku kunci nalla terinci laku pola, abdi ni terbari orang laku mark sahdi ke mark itu ke vibe laku. So presentation ni abdi irukono, abdi irukka kuada ada abdi ni. Selalu orang laku dia answer sheets wacih, anda ber feedback mari nasiul raya. Al bahat kau orang, further orang laku upcoming test la anda, the mistakes avoid panik itu ke helpful laku. So ipo six mark itu kita ingat abdi ni orang laku not exceeding fifty words kurter panga. Indah word limit mana nama kita important. Aduk aku over testi, yeri tu mboh tu mandu, over over question kau, evlo words mandir kau count panu abdi na, nama kita time pata ada. Six mark per tu orang kau over three point five minutes, three to three and a half minutes kulu nama nanti answer complete panu. Adik mari, semua questions mana nama kandi pa mandu, answer mandi yeri tu mudi cahda. Nama kau tu score over level kau tu nalla score kerek. Over question ing attend panu ama video ing abdi nala, muka rank mandu pinari por tu kau nariya vibe perik. Okey ingla. So maximum over question ing patinga abdi nala six mark ing patinga nala five mark perik kau por tu kau vibe perik exam la. Adi mari twelve mark patinga nala maximum ten mark perik kau kudu kau vibe perik. Rumba best ing present pani. Content anda excellent ada. Adik mari content abdi nombor tu nama kau tu. Angga current affairs tu nengah nari link pani ajar tu. And present pani nombor tu diagram abdi nombor tu. Tewa pada atlet diagram kandi papa pon nengah science kelan diagram tewa pada. Adik mari flow chart. Unggul dia understanding base pani nengah flow chart lam pon lah. Correcta teriyo abdi nana nengah pon nengah. Ile nana anda point by point ajar tu. Adik best jar kau. Okey nengah. Adik mari fifteen mark pati nengah maximum tu unggul ke twelve to thirteen mark sorry kau pon wangga. And Unggul mains pertarik kau 50 to 60 percentage market kerde perih eshian dah, okey engkau? Awalnya segera mark podo matangga, but mark kadi kama podo ala wakar, namlu dia presentation kau content terukur. So ada pati dah, nampi papa kapuram, okey engkau? So six mark pertarik kau unggul kau ande orang A4 sheet lah. One page jalan tu, orang lu kau space serukom, muka page gula irukla. Ina six mark kau ni, idwari kau untuk TNP se exam la kita dila. Ipa pudu pattern la dah kekupur anga. So, yatan lines kudu pangga abdi ntar dah, nama kau correcta teriada. So, around fifteen to twenty lines orang kau kudu kawai perik. Okey engla. So, ini tu six marks kau. Adi mari twelve marks patingya abdi na, orang lu kau tu, uru one drap page jandu space kudu kau tu kawai perik. Okey engla. So, ini patingya kita dah ada one drap page madri irukom. So, ini malai irukar dia orang kau minus paling tinggi na. Adi madri fifteen marks pat. Tengen na kita datang, umur ke rentra page jalan ke space kurpang, okay engkau? So in the space kula dah umur dia answer selalu tapi ni engkau structure pernah. So six mark per tu, ikut important points macam tu, engkau point by point ajar dina podo. Ila na ada question la kait erka side heading selalu tapi engkau potong ni, engkau. Per define pernah so nangga definition abdi podo, adu dia definition kurtering, baru two to three lines anda podo, okay engkau? Tapi adu benda proper definition arknu. Adi mari adu dia application kait orang abdi na application or side heading potu, adu kapram point by point application ni. ये पॉइंट बाय पॉइंट ऐड इधर सोल रहा है अभी ना आँगलों का ना पेपर काम ही कम हो तो आँगलों का ना डिफरेंस है यूँ ओके इंग्लिश सैंपल पेपर्स काम ही क्या सो आप वंदे ये तो बेटर आ रखे अभी ना इंग्लिश चार्ट पढ़ने में सो इधर वंदे टेन मार्क एंड ट्वेल्व मार्क एंड फिफ्टीन मार्क से अभी प्रेजेंट पढ़ in this case, you have an answer sheet already. You can answer the question in the exam. So, question number is written. The question 
இருக்குதா அப்படின்றத பற்றியும் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த கொஷனுக்கு ஏற்ற ஆன்சர் எழுதுறீங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அங்கே எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கும் ஸோ எழுதாத கொஷின் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் எம்டி ஸ்பேஸ் எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரீ பிரிண்டட் ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே தான் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த கொஷனுடைய ஆன்சர் வந்து நீங்கள் அடுத்த பேஜ் வரைக்கும் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நீட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் எப்படியும் ஒரு லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வேர்ட்ஸ் ஆறு வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் எழுத முடியும் ஸோ ஒரு பத்து லைன் எழுதுறீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அது அந்த ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸைட் ஆகலாம் குறையலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது பட் ரொம்ப வந்து எக்ஸைட் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம வந்து சில சாம்பிள் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உங்களுடைய பியோர் மெம்பர்ஸ் எழுதின ஆன்சர் ஷீட் தான் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க இந்த பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது அண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது அந்த எவால்வேட்டருக்கு வந்து உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாகவே புரியுது இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஷார்ட் நோட் ஆன் அக்வாஜியா ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் அக்வாஜியா அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் நோட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஷார்ட் நோட் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப வெலாவரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது என்னென்னா என்ன அப்படின்றத ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேங்களா இப்போ டெஃபினேஷன் மட்டுமே நீங்கள் இதை எழுதியும் ஃபில் பண்ணலாம் ஆனால் அதிலே வந்து அதோடைய டெஃபினேஷன் அதோடைய ஃபார்முலா அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் அதோடைய யூசர்ஸ் எல்லாமே எழுதியும் கவர் பண்ணலாம் ஷார்ட் நோட் அப்படின்னும் போது நீங்கள் எல்லாத்த பற்றியுமே கவர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக்சிமம் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த அக்வேஜியானா அதோடைய அந்த கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதோடைய கம்போசிஷன் என்ன ரேஷியோ என்ன அக்வேஜியானா என்ன அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அதர் நேம்ஸ் என்ன அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் அந்த ஃபார்முலா என்ன மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு அதோடய யூசர்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து நமக்கு புக்கில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அதில் இருக்க மாதிரி அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஷார்ட் நோட் அப்படின்னா அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவனுக்கு வர மாதிரி எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போது ஏன் வந்து சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடை வந்து நம்ம கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதோடய ரீசனை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அந்த ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்மளுடைய ஆன்சர் இருக்கணும் இப்போ நமக்கு புக்கில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய இது கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்ட்டு அவங்க பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுனா போதுமான்னு கேட்டால் போதாது சிக்ஸ் மார்க் அப்படின்னும் போது குறைஞ்சது வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட் ஆகுது இருக்கணும் மேக்சிமம் டென் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ பட் எல்லாமே அதை பற்றி கவர் ஆகிருக்கணும் ஓகேங்களா பாயிண்ட் கவுண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை விட்டுறக்கூடாது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன் இது அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இந்த மாதிரி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரீசன்ஸ் ஆகிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு லைன் வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் இதனால தான் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை நம்ம கிங் ஆஃப் கெமிக்கல் சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் இதெல்லாம் வந்து இந்த அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுறது ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னுமே வந்து ஈஸியாக மார்க்ஸ் போடுவாங்க பாக்ஸ் போட்டு காமிக்கலாம் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கலாம் இந்த மாதிரி அடித்தல் திருத்தல் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அடித்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த எவால்வேட்டருக்கு என்ன ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா எழுதியிருந்தாலும் ஓகே இவங்களுக்கே வந்து கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது போல் அவங்களுக்கு சரியாக தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது இப்போது இது வந்து இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்றது கிடையாது இப்படிலாம் எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி
ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூசஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னும் போது புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது கம்மியாக இருந்தாலும் அடிஷ்னலாக நீங்கள் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க ப்ளஸ் ரீசெண்டாக இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ரீசெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது வருது அப்படின்னா அதையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லாஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த லாலாம் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணல அதனால் வந்து மார்க்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கொஷின் எழுதாமல் விடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எத்தனை கொஷின் எழுதாமல் விடுறீங்களோ ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து மார்க் குறையும் போது ரொம்பவே வந்து உங்கள் ரேங்க்கு பின்னாடி போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு எல்லாத்த பற்றியுமே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் ஸோ தெரியாத கொஷின் கூட எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணி எழுத முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்த பற்றியுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அதை வச்சு தெரியாத கொஷின் கேட்டால் கூட ஓரளவுக்கு நீங்கள் அதை லிங்க் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா கொஷினுமே அட்டன் பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும் ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் ஒரு ஹாஃப் மார்க் அதிகம் போட்டாங்க அப்படின்னாலே உங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ தட் உங்களுடைய ரேங்க் வந்து ரொம்ப முன்னாடி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதெல்லாமே கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னொரு இவால்வேட்டர் வச்சு இவால்வேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி மெயின்ஸ் எழுதி இன்டர்வியூலாம் போயிட்டு வந்து ஒரு கேண்டிடேட் வந்து இவால்வேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பற்றி எதுவுமே சொல்ல கண்டென்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதே மாதிரி பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டெஸ்ட்டை விட இந்த டெஸ்ட்டில் மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு பிகாஸ் பேப்பர் கம்ப்ளீஷன்னு இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்னும் வந்து ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப பண்ணும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக எழுதணும் நீங்கள் மூணு மணி நேரத்துக்கு எழுதும்போது கை கண்டிப்பாக வலிக்கும் ஸோ இப்போலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் இந்த கை வலியை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் பாருங்கள் இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸாக பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸாக மென்ஷன் பண்ணும்போது சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆரோ மார்க் போடுறது ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் போடுறது இந்த மாதிரி எந்த சிம்பிள்மே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹைஃபன் போடலாம் பட் ஹைஃபன் போடும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஹைஃபன் அப்படியே ஆரோ மார்க்காக போடுறீங்க ஸோ அது வந்து உங்கள் பேப்பரை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த சிம்பிள்ஸுமே இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பெட்டர் ஒன் போட்டு டாட் வச்சுக்கோங்க டூ போட்டு டாட் வச்சுக்கோங்க ஏன் இந்த ஒன் போட்டு ரவுண்டு போடுறது கூட அவங்க சிம்பிளாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ரவுண்டு போடாதீங்க மோஸ்ட்டாக ஒன் போட்டு டாட் வச்சுக்கோங்க டூ த்ரீ இந்த மாதிரி போட்டு டாட் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஏபிசிடி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏ டாட் பி டாட் சி டாட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் ஓகேங்களா ஒன் டூ த்ரீ போட்டு டாட் வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து சர்க்கிள்லாம் பண்ணாதீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த இந்த ஸ்பேஸ் வீடியோஸ் ஒன்று பார்த்தீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் விட்டீங்க அப்படின்னா இன்னுமே வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் மார்க்குக்கு ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க இன்னுமே வந்து கண்டென்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதை நீட்டாக என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றத முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மைட்டோகாண்ட்ரி அப்படின்னும் போது அந்த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்றத அங்கே கீவேர்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஏடிபி அப்படின்றதும் அதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ஹைலைட் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் வந்து இன்னும் அதிகமாக வரும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது ரொம்ப தெரியக்கூடாது பட் அதே சமயம் நீட்டாக ஒரு லைன் விடலாம் பட் அதுவே வந்து
பேராகிராஃபாக எழுதும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தேடணும் எங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே தேடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி தேடும்போது இரிட்டேட் ஆகி மார்க்ஸ் வந்து கம்மியாகும் அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர்ஸ் வந்து எதுவுமே விடலை அப்படின்னா இவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனுக்கும் கண்டென்ட்டுக்கும் இன்னும் நிறையவே வந்து மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஃபீச்சர்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸு அதோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா அந்த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல மார்க்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன மாதிரி ஆல்கேலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அது கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன ஆல்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆல்கேயோட நேம் எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னுமே வந்து மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஸோ ஓகே ஓரளவுக்கு உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாவே இருக்குது இந்த மாதிரி டயக்ராம் தேவைப்படுற இடத்துல டயக்ராம் போடலாம் பட் டயக்ராம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ரிசைஸாக டயக்ராம் வரையணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு எவால்வேட்டருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் ஓகே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டயக்ராம் போடும்போது இந்த ஃப்ளோ சார்ட்லாம் போடும்போது அதில் மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட்லாம் போடும்போது ஈஸியாக அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்ஸ் வந்து குறையும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டயக்ராம் தேவைப்படுற இடத்துல டயக்ராம் போடலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அடித்து எழுதும்போது ஓகே அவங்களுக்கே ஏதோ கன்ஃபியூஷன் இருக்குது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா அது மாதிரி நோண்டி பார்க்கும்போதும் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் வந்து ஈஸியாக குறைஞ்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்லாம் கேட்கும்போது கரெக்டாக வந்து அந்த டெஃபிஷியன்சி டிசீஸஸ் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னா டெஃபிஷியன்சி விட்டமினோ அதோடைய டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் மட்டும் எழுதுங்க அடிஷ்னலாக சோர்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேறு என்ன நேம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாதது ஓகேங்களா விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பற்றி எழுத சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன விட்டமின் இருக்குது அதோடைய டெஃபிஷியன்சியான என்னென்ன டிசீஸ் வரும் அது மட்டும் எழுதா போதும் அந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த விட்டமின் எந்தெந்த ஃபுட்லலாம் அதோடைய சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணால் போதும் ஏன்னா கீயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கீ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லிங்க் பண்ணி இப்போ இந்த வேக்சின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போத் ஸ்டாட்டிக் ஏரியா புக்கில் வேக்சின்லாம் என்ன அப்படின்றத பற்றி படிச்சுட்டு அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன வேக்சின்லாம் வந்திருக்கு இல்லை இந்தியாவுடைய வேக்சின் பாலிசி என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்கோரும் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ஃபேக்ஸை இப்போ இன்னொரு கேண்டிடேட் பேப்பர் பார்க்கலாம் இவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்பேஸ் விட சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்து எழுதுனீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பட் உங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து மிஸ் பண்ணிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் இவங்களது கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கேட்குற இடத்துல ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கான பாயிண்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஓகே பேப்பர் வந்து ஓவரால் கரெக்ட் தான் இவங்க ஒன்று என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் அப்படின்ட்டு நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து நீங்கள் டுவெல் மார்க் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க்குக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் பட் அது வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டூ த்ரூ த்ரீ லைன்ஸ் என்னென்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூஷனுக்கு ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக ஒரு வே ஃபார்வர்டாக இன்னும் இப்படிலாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து இதாக ஸ்கீம் பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கன்க்ளூஷன் வந்து கொஞ்சம் உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸும் சேர்த்து ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் மாதிரி கொடுக்க முடியுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கலாம் பட் இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நிறைய சைட் எடிங்ஸ் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி சைட் எடிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மார்க் போடுறவங்களுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும்
இவ்வளோ ஸ்பேஸை வந்து எடுத்து பாதி பேஜ் வந்து இதுக்கே போயிடுச்சுன்னா பாயிண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கனல்ஸ் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்கணும் ஸோ எதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் நம்ம கம்மியாக கொடுக்கணுமோ அதுக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக கொடுத்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து மார்க் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மார்க்குக்கு கொடுக்கவே தேவையில்லை இந்த கன்க்ளூஷன் வேர்டை மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ அதை வந்து அவங்க பார்த்துக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இதே மாதிரி நீங்களும் எழுத வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் ஓகேங்களா இப்போ ஓவராலாக எல்லாரோட பேப்பர் பற்றியும் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் பேப்பர் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் வைட்ஸ் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசன்டேஷனும் நல்லா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக போடுறாங்க அப்படின்னா இன்னுமே பேப்பர் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் போடுறது எல்லாமே ஒரே லைன்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா பேப்பர் பார்க்க வந்து ரொம்ப நீட்டாக தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டென்ட் குட் ப்ரெசன்டேஷனும் குட் பட் அந்த அலைன்மெண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து நீட்டாக இருக்கும் பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க கீவேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணி காமிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் கரெக்டாக தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சேம் பேப்பர் சேம் கேண்டிடேட்டோட பேப்பர் தான் இவங்க பா எங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆர்கன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கம்மியான ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அதிகமான ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் அதிகமான மார்க்ஸ் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து முக்கியமாக ஹைலைட் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நெக்ஸ்ட் கேண்டிடேட் பேப்பர் பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ இங்கே அந்த பாயிண்ட்ஸே வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியுது ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பும்போது பேப்பர் வந்து கிளியராக இருக்கா ப்ரைட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த வேர்ட்ஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நமக்கு கிளியராக தெரியணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய லெட்டர்ஸாக எழுதுங்க ஏன்னா கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க வயசானவங்களாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் பட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்கணும் எவாலுவேட் பண்ணுறவங்களுக்கு அண்ட் உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நல்லா புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்து மார்க்ஸும் அதிகமாக வரும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் புரிய வைக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு கிடையாது உங்கள் ஆன்சரை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இவால்வேட்டருக்கு உங்களை வந்து எனக்கு கரெக்டாக தெரியும் அப்படின்றத நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மார்க்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நல்லாயிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் லெஜிபிளாக நல்லா தெரிகிற மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க்கு ஹைஃபன்லாம் நீங்கள் அதிகமாக போடும்போது எப்படின்னா கொஞ்சம் கொச்சம் கொச்சம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் க்ளம்ஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இதான் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பேப்பர் பார்ப்போம் ஸோ இந்த பேப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த நம்ம கொடுத்துருக்க ஆன்சர் ஃபார்மேட் ஷீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா இதை பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மார்க்குக்கு வந்து ஒரு பேஜையும் தாண்டி எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இன்னொரு சிக்ஸ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா அரை பேஜில் முடிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் நோட்டில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு நோட்டில் எழுதுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏ ஃபோர் ஷீட் பிரிண்ட் போட்டு எழுதுறீங்க அந்த ஆன்சர் ஃபார்மேட் மாதிரி நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகே தான் பட் அந்த ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் போடும்போது கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி சைட் ஹெட
ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பார்த்திங்களா ஒரே லைனில் போடும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பேப்பர் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டேப்லர் கோலம்னால் போடும்போது ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஓகே இந்த இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது கலர் இது மாறுது அப்படின்னு ஈஸியாக பார்த்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்கிறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் டயக்ராம்லாம் போடலாம் பட் என்ன ஒன்றுன்னா ஸ்பேஸை வந்து எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஸ்பேஸ் அதாவது பாதி பேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளாங்காக போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் இங்கேருந்து பாயிண்ட் போட்டு இந்த மாதிரி அந்த அந்த செல் ஆர்கனைஸ் போட்டுட்டு அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுந்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே கிளியராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த அலைன்மெண்ட் பற்றி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் போடுறது கேப் விட்டுறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் எழுதும்போது உங்களுக்கு அளவு வந்து கரெக்டாக தெரியும் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு முக்கா பேஜ் வந்து இவங்க ஒரு கொஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த கொஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் பேஜுக்கும் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஒரே ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அதுக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்க பேப்பரில் நீங்கள் எழுதி பழகுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதே கேண்டிடேட்டோட பேப்பர் ஸோ அந்த பேப்பர் வந்து இந்த மாதிரி அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தான் வந்து என்ன எழுதியிருக்குங்க அப்படின்னு புரியுது ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் சி ரொம்ப குட்டி குட்டியாக எழுதுறவங்க கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி எழுதி பாருங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் இருக்குது நீங்கள் நல்லாவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அடுத்து தான் வந்து உங்களுடைய கண்டென்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு பார்த்து தான் நீங்கள் எப்படி அப்படின்ற ரிச்சாக போகிற அப்படின்ற மாதிரி டிசிஷனுக்கு வருவாங்க அப்புறமா தான் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் பேப்பரில் உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தது தான் அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் வந்து ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்குமே கோடு போட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நல்லா எழுந்தாங்க அப்படின்னா மார்க் வந்து அதிகமாக வரும் ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அஞ்சு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்து பாயிண்ட் கூட எழுத முடியும் பட் இந்த ரெண்டு லைன் மூணு லைன்லாம் விட்டு எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் தெரியல அது மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்றது தெரியுது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேன்சர்னால் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை டைப்ஸ் கேட்கும் போது அது அழகாக வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டு எழுதிருக்காங்க பட் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் மார்க் கம்மியாக இருக்குது ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் ஓகே தான் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு கேண்டிடேட்டோட பேப்பர் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா ஸோ இந்த த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறது குட் ஓகேங்களா பட் இன்னும் கொஞ்சம் சைடெடிங் இந்த யூஸஸ்லாம் வந்து சைடெடிங் போட்டு எழுந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனும் நல்லா இருக்குது ஹேண்ட் ரைட்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது கேன்சர் பண்ணுற மாதிரி கூட அந்த ஒரு லைனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால தான் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக நம்ம கிங் ஆஃப் கெமிக்கல் சொல்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல் மார்க்ஸே கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா டேபிள் காலம் மாதிரி போட்டு காமிக்கலாம் ஓகே ஓவரால் இவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இப்படி தான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ சைட் எடிங்லாம் கொடுத்துட்டு உள்ள அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே நேர் கோட்டில் வர மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் மார்க்ஸும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே
பாருங்க பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்க தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக விடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டென்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுங்க ஓகேங்களா ஒரு சிக்ஸ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சது அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேங்களா பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்பேஸ் எல்லாம் அதிகமாக விடுறத கம்மி பண்ணிட்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மார்க் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த பேப்பரில் இதே மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இவ்வளோ வந்து நெருக்கி நெருக்கி எழுதாமல் அந்த அழகாக இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கோடு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே இதெல்லாமே ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மார்க் போடுறதுக்கும் ஓகே இந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கா ஓகே மார்க் அப்படின்னு போட்டு போயிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ உள்ளே போகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அழகாக இவ்வளோ போட்டு நீங்கள் அழகாக எழுதிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கு பாயிண்ட்ஸ்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா இவங்க பேப்பருக்கும் நல்ல மார்க் வரும் ஸோ ஓவராலாக இந்த மாதிரி தான் பேப்பர் கரெக்ஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு எக்ஸாமில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸும் வந்து மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பாக்ஸ்லாம் போட்டு காமிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாகவே மார்க் போடுவாங்க ஓகேங்களா எவால்வேட்டருக்கு பெஸ்ட்டாக உங்கள் பேப்பரை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஓரளவுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்கமிங் டெஸ்ட்டில் வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து எழுந்தீங்க அப்படின்னா மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் விஷுவல் சக்ஸஸ் இன் லைஃப் த